ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਖਬਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡਣ ਪਰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੌਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੋਸ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵਰਗੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਤੋ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇ 20-20 ਸਾਲ ਅੜੀਕਣਾ ਪਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਰੋਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀਠੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਭੋਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜੋ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸ ਨੇ ਹਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤਿੰਨ ਐਸਐਸਪੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਫੜੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਾਵਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬੋਲੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰ ਜੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਸਟੀਐਫ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਜੋ ਰੋਸ ਮਜਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਰਥੀ ਫੁੱਕੀ ਫਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੋ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਔਰ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਜ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜੋ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਖਿਲਜ਼ੀਆ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਜੋ 40 ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ 365 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 40 ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੱਕ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੋਸ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 171 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜਨ ਵਾੜੀ ਬਣਾਇਆ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰ ਲੱ
ਵਿੱਕੀ ਨੌ ਸੀ ਉਹਦਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੋਲਵ ਦਾ ਮਦਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜੀ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਨੌਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮਾਰਤਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਦਾ 12 ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਚ ਘਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਉਹਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਗ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਆਗਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ